welcome back students uh, you all are watching manoj jangir classes and uh, today we are going to discuss determination of national income by income method so uh, this is the second uh, method basically in which uh, we can find out the national income so it's very uh, necessary for you all to understand this thing that what initially at initial level what we find out in national in in uh, income method actually so basically the first thing which we which we find out in uh, determination of national income by income method is ndp fc please don't forget this thing that uh, this uh, ndp fc is also known as domestic income this ndp fc is also known as domestic income so domestic income bhi ise kehte hain uh, okay after that if we talk about then uh, basically like uh, when we determine national income with the help of income method then it is the summation of factor incomes factor incomes which all the factors of predictions are getting so the main point is that what are the factors of prediction so as you all can see here that uh, this first one is labor uh, then land capital entrepreneur and all these uh, things are basically factors of production now we'll ask sir why you have written here labor separately and all these three factors combinedly and then you are saying when all the four factors are used and provided by the same person or persons so basically the thing is that with such a separation which is written in red pen over here i would like to tell you all that initially we can get income from one of the factor that is labor and according to income method what we get in consideration or in return is compensation of employees so sabse pehle labor ke badle hame milta hai compensation of of employees jo is pure uh, like in sub items ka head hai so basically when this item would be given we don't consider these uh, sub items which are given uh, over here so agar compensation of employees aapko given nahi hai to us case mein hum jo labor ke badle hame milta hai हम उन आइटम्स को लेते हैं और वो है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड सो सैलरी इन वेजेस इन काइंड देन सैलरी एंड वेजेस इन कैश ये सीक्वेंस थोड़ा इनवर्स uh, है लाइक like पहले कैश होना चाहिए उसके बाद में काइंड आना चाहिए बट नो प्रॉब्लम आप दोनों को ले, ले लेंगे उसके बाद में द वेरी यू नो इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच यू नीड टू पे अटेंशन इज यहां पे दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक एग्जांपल आप ले सकते हैं पीएफ का या किसी और चीज का इस तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू प्लीज ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पर हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं एम्प्लॉयी की बात नहीं कर रहे बिकॉज जब एम्प्लॉयर हमें देता है मॉनिटरी uh, कंसिडरेशन uh, जब हमें देता है तो उसको हम uh, एक पार्ट कंसिडर करते हैं सैलरी का आप uh, पूछ सकते हैं कि सर लाइक काइंड में क्या आता है तो काइंड अगर मैं बात करूं यहां पे तो लाइक like, आपको हाउस uh, फैसिलिटी uh, प्रोवाइड किया जा सकता है आपको लाइक like, आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है आपकी कंपनी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लंच दिया जा सकता है सो ऑल दीज थिंग्स आर अर टाइप ऑफ सैलरी एंड वेजेज इन काइंड सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लेबर के बदले हमें मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के थ्री सब हेड्स होते हैं पहला है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड सैलरी एंड वेजेस इन कैश दैट इज द सेकंड पॉइंट एंड थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज यू ऑल कैन सी आई हैव हाईलाइटेड हेयर एम्प्लॉयर्स तो ये ध्यान रखिएगा भाई एम्प्लॉयर को ही लिया जाता है देन सेकेंड थिंग इज उसके बाद लेबर के अलावा हमारे पास तीन फैक्टर्स आते हैं दे आर लैंड कैपिटल एंड ऑन्टरप्रन्योर सो Uh, what we get uh, in return or in consideration after providing these factors of production so jo hame milta hai inke badle usko hum bolte hain operating surplus and what is operating surplus it's nothing it is just the summation of rent interest and profits so agar hum yahan pe baat kare operating surplus ki to zyada tar questions mein aapko operating surplus jo hai wo given nahi hota hai yes aapko given nahi hota hai zyada tar questions mein to aapko find out karna padta hai aur aap operating surplus kaise find out kar sakte hain it's very simple ji आपको ऐड करनी है तीन चीजें द फर्स्ट इज रेंट देन सेकंड वन इज इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज प्रॉफिट सो आफ्टर समिंग अप दीज थ्री फैक्टर्स यू आर गोइंग टू गेट ऑपरेटिंग सरप्लस बट एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें जो है रेंट के साथ साथ एक और आइटम गिवन होता है जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी अगर हमें रॉयल्टी सेपरेटली रेंट के अलावा गिवन है 
मतलब रॉयल्टी भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में और रेंट भी लिखा हुआ है तो रॉयल्टी को हम ऐड करते हैं देखिए रॉयल्टी वाला ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं आता तो बच्चों को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस पे अटेंशन पे करें आप कि अगर रॉयल्टी लिखा हुआ है तो वो भी अलग से ऐड होगा चलिए तो हमने क्या सीखा कि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो उसको इसमें एड कर लेंगे जो नेशनल इनकम सॉरी एनडीपीएफ से निकालने के लिए इनकम मैथड से नेशनल uh, इनकम या जो भी आगे uh, आपको जो है गिवन हो सकता है फिर वो आगे की बात है uh, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ तो आप ढूंढिए ये तीन चीजें जो ज्यादातर होती हैं रॉयल्टी अगर आपको अलग से गिवन है रॉयल्टी को भी एड कर लीजिए इसके बाद बात करते हैं कभी कभी हमें ऐसा होता है एट टाइम्स इट हैपन एट प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉट गिवन जी प्रॉफिट ही गिवन नहीं है तो प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो उसके जो सब पार्ट्स हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं बट उसके सब पार्ट्स होते क्या क्या हैं देखिए कोई भी कंपनी है अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको कुछ ना कुछ डिविडेंड देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को जी हाँ रिटर्न देना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड फिर उसके बाद बात करते हैं यहां पर इस कॉरपोरेशन टैक्स की तो जब भी कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न करती है तो उस पर उसको टैक्स भी देना पड़ता है तो यहां आ गया कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज जो होती हैं कंपनीज जो होती हैं वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लेती हैं कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लेती हैं जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं इसको मैं रिपीट कर रहा हूं आप ध्यान से सुनिए रिटेन प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स या फिर इसको बोला जाता है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर जी हां नाम अलग अलग हैं लेकिन पॉइंट वही है नेशनल इनकम में आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है तो चलिए आगे बात करते हैं तो मैंने दो चीजें आपको बताई लेबर से हमें जो मिलता है वो इनकम लैंड कैपिटल ऑन्टरप्रन्योर से जो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है वो इनकम या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट और अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इसके हेड्स को हम ले लेते हैं अच्छा आप में से काफी बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि सर अगर ये तीनों भी हमें गिवन हो और ये भी गिवन हो तो हम क्या करें तो भाई आप सिर्फ प्रॉफिट को ले लीजिए और इन तीनों को छोड़ दीजिए मतलब हेड ऑफ द फैमिली ले लीजिए उसके अंडर जो तीन चीजें आ रही है चार चीजें आ रही है सब हेड आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए हाँ अगर ये मेन हेड गिवन नहीं है तो आप इन सारे फैक्टर्स को आप इन सब हेड्स को समेशन करके इनका आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं सेम ऐसा ही यहां था चलिए आगे बात करते हैं मैंने कहा है मैंने यहां लिखा है कि वेन ऑल द फोर फैक्टर्स आर यूज एंड प्रोवाइडेड बाय द सेम पर्सन देखिए मान लीजिए आपके जो वो जो यू नो कॉलोनी में वो जो अंकल हैं जिन्होंने जनरल स्टोर ओपन कर रखी है तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है उन्हीं की लैंड है उन्हीं की लेबर है उन्हीं की कैपिटल है वही उसको मैनेज कर रहे हैं ऑन्टरप्रन्योर भी उन्हीं का है तो बेसिकली ही इज प्रोवाइडिंग ऑल द फोर फैक्टर्स टू हिम और फिर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं और ऐसे लोगों की इनकम को हम बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कई बार इसको बोला जाता है इनकम जनरेटेड बाय हाउस होल्ड सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड बेसिकली तो ये पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं देखिए नाम का खेल है यहां पर अगर आप यू यूल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल दीज यू नो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स एन नेशनल इनकम विल बी वेरी इजी फॉर यू तो चलिए यहां पर काम की बात करते हैं तो अगर हमें निकालना है एनडीपीएफसी तो ये हमारा बस स्टॉप है मैंने जैसे पहले वीडियोस में बना बता रखा है आपको और वीडियोस बनाए हुए हैं गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं आप चाहें तो उन्हें आई बटन पे क्लिक करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं देख सकते हैं अच्छा तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम तीन चीजें ऐड करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसको सीओई बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको ओएस बोल सकते हैं आप और मिक्स इनकम एम यानी कि मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो ज्यादातर हम मिक्स इनकम ही बोलते हैं इसको तो मैं एम इसको ज्यादातर बोलता हूं तो इन तीनों फैक्टर्स को आप एड कर लीजिए इन तीनों आइटम्स को आप ऐड कर लीजिए आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी कोई बात नहीं अगर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज नहीं दिया हुआ तो उसमें क्या करेंगे उसमें आप इन तीनों फैक्टर्स को ले लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस को ले लीजिए और मिक्स इनकम मिक्स इनकम को ले लीजिए आप जब सम, सम करेंगे इनका इनका और इनका तो आपको मिलेगा एनडीपीएफसी चलिए एक और केस देख लेते हैं अगर ये तीन फैक्टर्स गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है तो ये हेड ऑफ द फैमिली गिवन नहीं है कोई बात नहीं इसको नहीं लेंगे इन तीनों चीजों को ढूंढेंगे अगर ये तीनों आइटम्स हमें गिवन है बहुत अच्छी बात है एक आधा गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस को ढूंढिए ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो आप देखेंगे रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर रॉयल्टी गिवन है सेपरेटली
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि भाई रॉयल्टी अगर यहाँ पे अलग से गिवन है स्टार लगा दिया है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ सर इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज एडिड सेपरेटली इफ रिटर्न सेपरेटली अगर ये सेपरेटली लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में तो इसको सेपरेटली एड कीजिए आप वैसे ये रेंट का पार्ट होता है कंसिडर किया जाता है कि रॉयल्टी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रेंट बट अलग से दिया हुआ है इट मीन्स हमने एड नहीं किया तो अब आप एड कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सो यूजली इट इज इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ रेंट आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी बहुत सिंपल तरीका है बहुत सिंपल मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का चलिए एक आधे न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कैसे करें क्या करें सर आंसर्स नहीं निकलते हैं तो अगर आप आंसर्स निकालना चाहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वीडियो को देखते रहिए हम आपके लिए लाए हैं दो लेटेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप उसको अगर करेंगे आप अगर उसको समझेंगे तो आप नेशनल इनकम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम मेथड से चलिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल आपको पता है फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला है सीओई प्लस ओ एस प्लस एम आई यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे हमारा बस स्टॉप आ जाएगा एनडीपी एफ सी जी हाँ एनडीपी एफ सी आ जाएगा और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप शॉर्टकट जो है इसका वो भी मेरे पास है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा ये सिर्फ चीजें होती हैं यहाँ पे मनोज जांगीर क्लासेस में तो मैं आपको शॉर्टकट देना चाहता हूँ टूल देना चाहता हूँ अगर आप टूल की बात करें तो अगर आप पी आर आई एम ई अगर इस तरीके से आप इसको याद करते हैं तो ये टूल है जो आपको यहाँ मैंने दी है और ये कैसे काम करता है जेलिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया एम यानी कि मिक्स्ड इनकम और कई बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को बोला जाता है एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज तो ई फॉर एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन या फिर एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन में हमें बहुत सारे आइटम्स गिवन है यहाँ पे एंड लेट से कि क्या आंसर आता है तो सबसे पहले हम फॉर्म में फॉर्मुला लिख दिया है हमारे बस स्टॉप में पता होना चाहिए जो एनडीपी एफ सी है यहाँ पर इसके बाद हम एड करते हैं सीओई में हमारे पास गिवन है यहाँ पे हमें क्या गिवन है यहाँ पे सीओई सीओई चलिए देख लेते हैं एक बार कि दो सौ हमें क्या गिवन है यहाँ पे जो हमने यहाँ लिख दिया है जी वेजेस एंड सैलरीज हमें गिवन है जो हमने टू लिख दिया है यहाँ पे उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स ही लेते हैं हम अंडरलाइन भी किया हुआ है तो ये भी यहाँ पे हमने ले लिया है थर्टी क्या देखते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है तो लगता है पीआरआई गिवन होगा जी नहीं पीआरआई गिवन नहीं है लेकिन हमें पीआरआई का मतलब होता है प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट फाइन सो पीआरआई गिवन है नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है जी हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है फोर तो एड कर लेंगे इसके बाद फाइंड आउट करते हैं एम आई एम आई एम आई एम आई आपको दिख रहा है एम आई जी हाँ दिख रहा होगा ये रहा सेवेंटी तो इसको एड करने के बाद आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते क्या आंसर आएगा 400 प्लस टू हंड्रेड और ये यहां पे 7 तो यहां पे ये हमारा जो है आप देख सकते हैं एन आ गया है 700 तो 700 आने के बाद हमें क्योंकि यहां पे निकालना है GNP MP तो उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इक्वेट करते हैं भाई इसको मतलब बैलेंस करते हैं तो हमें निकालना है जी एन और हमें गिवन क्या है जो गिवन होता है हम उसको उसके बाद लिखते हैं तो हमें गिवन है एन डी पी एफ सी और यहाँ पे सबसे पहले दोनों को इक्वेट करेंगे ग्रॉस निकालना है नेट दिया हुआ है प्लस कर दीजिए डेप्रिशिएशन उसके बाद नेशनल निकालना है डोमेस्टिक दिया हुआ है प्लस कर दीजिए एन एफ आई एफ ए या एन एफ आई ए आपकी मर्जी जो इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं उसके बाद इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है एम और ये दिया हुआ है एफ तो ज्यादातर अगर आपने देखा होगा एम जो है हमेशा बड़ा होता है एफ से ज्यादातर हमेशा नहीं तो यहाँ पे एड कर देंगे आप एन आई टी एनआईटी अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको आपके पास आ जाएगा जी एन पी एम पी तो यहां पे हम बात करते हैं जीडी यहां पे एनडीपीएफसी 700 चलिए लिख दिया है हमने क्या हमें डेप्रिशिएशन दिख रहा है यहां पे या दिया हुआ है हमें डेप्रिशिएशन जी बिल्कुल 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 ये रहा कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा फिर इसके बाद हम बात करते हैं एन की तो क्या एन हमें दिया हुआ है जी हाँ एन या एन एफ तो माइनस टेन दिया हुआ तो माइनस टेन हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट्स में और प्लस कर देते हैं एन तो क्या एन हमें गिवन है निकालना पड़ेगा जी एन हमें डायरेक्टली गिवन है फोर्टी तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और अगर आप इस पूरे इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेवन फिफ्टी यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया टेन एड कर दिया फिफ्टी तो टोटल आया सेवन और ये हमारा आंसर है जी एन जो हमने 
फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये यहाँ पे टूल किट है तो प्लीज इसको मत भूलिएगा एक बार आप आंसर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया हुआ है तो चलिए भाई देखते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको ज्यादातर आप मतलब कम से कम साठ सत्तर क्वेश्चन अगर एक इस टॉपिक पे दिए जाए तो आप कर सके तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है हमें और फिर हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं यहाँ पे एन निकालना है जी हाँ यानी कि नेशनल इनकम निकालना है और नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास जैसे मैंने बताया है आपको मनोज सर ने आपको बताया है आप एक फॉर्मूला लगाते हैं यहां पे प्राइम का ये या आप याद रख सकते हैं इस पूरे फॉर्मूला को तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है चलिए भाई यहां पर हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनडीपी एफ जो हमारा बस स्टॉप होता है यह निकलता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको पीआरआई प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट का समेशन होता है और उसके बाद लिख देते हैं हम मिक्स्ड इनकम तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सीओई भाई सैलरी एंड वेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे उसके बाद उसके बाद उसके बाद रेंट पेमेंट जी नहीं ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है सैलरी इन काइंड हो गया वेजेस हो गया इसके अलावा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के गिवन है जी एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे ये नहीं लेते हैं इस पर ध्यान रखना और एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसको हम यहां लेते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं यहां पे सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस 120 सैलरी एंड वेजेस इन काइम या आ गया एटी रुपीज और प्लस कर देंगे इसमें हम सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स नाट की एम्प्लॉयज तो ये फिफ्टी है अंडरलाइन कर दिया मैंने आपको समझाने के लिए चलिए इसके बाद देखते हैं क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है भाई लगने से देखने से तो नहीं लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट है यहाँ पे डिविडेंड भी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी हैं रेंट भी है तो यहां पर हमें अच्छा यहाँ पे हमें कॉर्पोरेशन टैक्सेस भी गिवन है भाई तो ये मैंने डबल लाइन से मार्क किया है जो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम्स यहाँ पे गिवन है तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लेना है हमें तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट आते तो क्या प्रॉफिट हमें यहाँ पे गिवन है जी नहीं प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा है बट प्रॉफिट के जो तीन आइटम्स होते हैं वो हमें नजर आ रहे हैं यानी कि थर्टी डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी ट्वेंटी प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि टेन और ये क्या यहां पर तो भाई रेंट भी है रेंट है रेंट है रेंट ये रहा और रॉयल्टीज भी है तो मैंने आपको बताया कि जब रॉयल्टी गिवन है और रेंट भी गिवन है और रॉयल्टी यहाँ पे सेपरेटली गिवन है तो आप इसमें ऐड करेंगे तो चलिए इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 15 प्लस 5 ये ब्रैकेट में लिखने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप रेंट को अलग से फाइंड आउट कर रहे हैं इसके बाद में प्रॉफिट हो गया यहां पर जो है हमारा रेंट हो गया पी आर आई आई इंटरेस्ट रह गया तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे 90 हमें ऑलरेडी गिवन है और इसके बाद में निकालिए मिक्स्ड इनकम तो क्या मिक्स्ड इनकम हमें यहाँ पर गिवन है गिवन है गिवन है जी देख लेते हैं एक बार जी नहीं यहाँ पे हमें मिक्स्ड इनकम इनकम गिवन नहीं है तो इन सबका इसको जीरो मान के और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं जरूरी नहीं है कि मिक्स इनकम हमेशा हमेशा गिवन हो बट फिर भी आप क्वेश्चन को एक बार ऐसे इस तरीके से आइटम्स को जो है एक एक करके देख लीजिए कि क्या आपको कहीं मिक्स इनकम छूट तो नहीं गई है रह तो नहीं गई है ठीक है चलिए यहां पे ऐड कर लेते हैं यहां गया टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस थर्टी फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी प्लस ट्वेंटी प्लस नाइनटी तो यहां पे हम ऐड कर लेते हैं इसको एक बार आप भी हेल्प करवाइए मेरी थोड़ी सी यहां पे वन फिफ्टी अगर इसको और इसको ऐड करेंगे वन फिफ्टी तो ये आ जाएगा थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो फोर ट्वेंटी आ गया हमारा एनडीपी एफ सी भाई अभी तो एनडीपी एफ सी आया है हमारा हमें निकालना क्या है क्योंकि बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन वो देखते नहीं कि यहाँ पे नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना है तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था अब हम इक्वेट करेंगे हमें निकालना है एन एन पी एफ सी जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम और वो बहुत सिंपल तरीका है इसमें निकालने का कि भाई फाइंड आउट जो करना है वो बाहर रखिए गिवन जो है वो अंदर रखिए प्लस कर दीजिए नेट नेट इक्वेट है पीपी इक्वेट है एफ सी एफ सी इक्वेट है यहाँ पे नेशनल गिवन है और डोमेस्टिक जो है नेशनल फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक निकालना है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे एन एफ आई ए या फिर एन एफ आई एफ ए पर यहाँ पे देखते हैं हमें क्या एन एफ आई ए गिवन है जी यहाँ पे देखना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स है ये है ये है ये है जी नहीं यहाँ तो एन हमें नजर नहीं आ रहा है तो क्या फैक्ट्री इनकम कहीं से नजर आ रही है आपको सैलरीज इंटरेस्ट डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रेंट पेमेंट इंक्रीज इन स्टॉक इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल एक्सपोर्ट्स सैलरीज एंड वेजेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम जी नहीं यहाँ पे नहीं की है तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए
470 बट अगर आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके और फिर फाइंड आउट किया है तो प्लीज एन को लिखना मत भूलिएगा मैंने जस्ट एड किया है आपको समझाने के लिए हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि गिवन हो तो भाई ये पूरा था आपका इनकम मेथड और कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और भी देखने हैं इफ यू वांट टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस सो प्लीज लेट मी नो अच्छा बुरा जो भी लगा प्लीज एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो थैंक्स ऑल